ఆయన సో టుడే మనం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చూసుకుందాం మెయిన్ ఫ్రమ్ లో సో మెయిన్ ఫ్రమ్ లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ సపరేట్ గా వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ మధ్య అందరూ ఫేస్ టు ఫేస్ రమ్మంటున్నారు సో ఫేస్ టు ఫేస్ రమ్మంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్ గా ప్రతి వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారో దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలనేది నేను ఈ రోజు నుంచి క్లాసెస్ చెప్పుకుందాము సో ప్రతి వీడియో కట్ చేసి మీకు వేస్తాను సో దీన్ని బాగా ప్రిపేర్ అయినారంటే మీరు ఓన్ గా ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవచ్చు మీరే ఇంకా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా సో ఇవి అరౌండ్ వన్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో ఇంకా చేస్తున్నాను ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే నేను యాడ్ చేసి ఇట్లా క్లాస్ పెట్టేసుకుని వీడియో ఇస్తుంటాను మీకు ఇవి ప్రిపేర్ అయితే చాలు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు కవర్ చేసేయచ్చు ఇంటర్వ్యూలో సో ఎయిటీ పర్సెంట్ కవర్ చేయొచ్చు అంటే మళ్ళీ కొన్ని కండిషన్స్ ఏంటంటే అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ కవర్ చేయొచ్చు బట్ ఫోర్ ప్లస్ పెట్టినారంట అక్కడ ఏంటంటే ఈ సినారియో బేస్డ్ ఎక్కువ వస్తాయి నేను ఈ క్లాస్ లో సినారియో బేస్డ్ కూడా కవర్ చేస్తాను మాక్సిమం నేను ఇంటర్వ్యూలు చాలా ఒక దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ అబౌవ్ ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయింటాను ఇప్పుడు ఈ కొద్ది క్యాప్ లో సో నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ నాకు వచ్చిన నాకు తెలిసిన ఆన్సర్ లో ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒకవేళ మేబీ కామెంట్ లో గానీ నాకు అడగండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే ఎవరైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూలు అయినా సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెజ్యూమ్ మీ రెజ్యూమ్ ముందా పెట్టుకుని టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు మీరు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైమ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ రెజ్యూమ్ అంతా చూసుకుంటారు మీరు ఏ కంపెనీలో పనిచేశారు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అదంతా చూసుకుంటారు సో ఈ గ్యాప్ లో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తారు మనం మన గురించి చెప్తా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేయకుండా సింపుల్ అండ్ స్వీట్ గా కంప్లీట్ చేసేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేసే కొద్దీ వాళ్ళకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు చెప్పే ఆన్సర్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వెతుక్కుంటారు సో ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేయొద్దు ఇది కూడా సో ఏమేం కవర్ చేయాలి ఐ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే దాంట్లో ఏమేం కవర్ చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది సో ఇవే కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏదైనా ఈజీగా అక్కడ టెన్షన్ పడకుండా చెప్పగలను అనుకుంటే మీది కూడా ఏదైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోండి బట్ సింపుల్ గా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాల్సింది అబౌట్ యూ అండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ సో అబౌట్ యూ అంటే వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ సో వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ మేబీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర మై సెల్ఫ్ సో అండ్ సో అని చెప్పేయండి అండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే టెన్త్ ఇంటర్ అని చెప్పొద్దు సో జస్ట్ జస్ట్ బీటెక్ ఎప్పుడైపోయింది అని చెప్తే బీటెక్ ఎప్పుడైపోయింది అనేది ఒక్కటి కవర్ చేయండి బీటెక్ ఆర్ డిగ్రీ ఎప్పుడైపోయింది అని చెప్తే చాలు సరేనా సో అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఏ ఎంత పర్సెంట్ అయింది కవర్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ కవర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ కవర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మీరు మేబీ కొందరు త్రీ కంపెనీస్ ఫోర్ కంపెనీస్ లో చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే మేబీ ఇదే ఫస్ట్ కంపెనీ మీరు చేసేదే ఫస్ట్ కంపెనీ అయి ఉండొచ్చు సో దాని గురించి చెప్పాలా ఐ హ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ మేబీ ఇన్ఫోసిస్ తో స్టార్ట్ చేసినారంటే ఐ స్టార్టెడ్ ఐటీ కెరియర్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ యాజ్ అ మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్ సో ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్ అని అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ హ్ జాయిన్ విత్ మేబీ సాన్స్ ఎన్టీటీ డేటా ఐ హ్ జాయిన్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ విత్ విప్రో అండ్ హియర్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్ ఎంటైర్ ఆల్ దిస్ మేబీ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండ్ వర్క్ యాజ్ అ మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్ అని చెప్పేసి తర్వాత అక్కడికి అక్కడ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్ అని వదిలేసి అక్కడికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ సెట్ సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరు ఏ ఏ స్కిల్ సెట్ యూజ్ చేసినారు సో ఇన్ ఎంటైర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్ మోస్ట్లీ యూస్ మెయిన్ ఫ్రెమ్ ఇన్ మెయిన్ ఫ్రెమ్ కోబాల్ జేసీఎల్ డిబి టూ ఫీసామ్ సిఎస్ఈఎస్ రేక్స్ సో మీకు ఏ స్కిల్ సెట్ అయితే బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారనుకుంటే ఆ స్కిల్ సెట్ అంతా చెప్పండి సో ఈ స్కిల్ సెట్ మీద నేను వర్క్ చేశాను సో 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 స్కిల్ సెట్ ఐ హ్యావ్ యూస్ ఇన్ మై కెరియర్
సో మోస్ట్లీ మనం అవుట్లుక్ జీరా అవుట్లుక్ టీమ్స్ ఇవి ఉంటాయి మనకి సో మీరు ఆఫీస్ కు వస్తానే ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సి ఉంది మీ అవుట్లుక్ చెక్ చేయాలి అంటే మీకు ఏదైనా వర్క్ అసైన్ అయిందా సో యాక్చువల్ గా వర్క్ అవుట్లుక్ లో మెయిన్ ద్వారా అయింది రావచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు జీరా కార్డు అని ఉంటుంది జీరా బోర్డు సో ఆ జీరా బోర్డు లో మీ నేమ్ కింద వర్క్ అసైన్ అయి ఉంటుంది మనం అది చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకుని ఆ వర్క్ ఏం అసైన్ చేశారు దాంట్లో యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏముంది మనం ఏం చేయాలా వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంటే కోడ్ రాయాలన్నా స్క్రాచ్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ నుంచి కోడ్ రాసేదా లేకపోతే ఎన్హాన్స్మెంట్ అదంతా మనం చూసుకోవాలా ఫస్ట్ మీరు జీరా కార్డ్ చూస్తానే మీకు ఏం అర్థం కాదు బట్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి టాప్ టు బాటమ్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చదవండి చదివి మీకు అర్థమైన కార్డుకి అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓకేనా సో ముందే మనం వెళ్ళినామంటే లైక్ వాళ్ళు నెగిటివ్ గా థింక్ చేస్తారు మీరు ఏమీ చదవకుండా వెళ్తే సో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుని ట్రై చేసి తర్వాత మీ టీఎల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు అర్థం కాలే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చెప్పండి సో ఇక్కడ మన రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ విల్ చెక్ మై మెయిల్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ ఎనీ టాస్క్ అసైన్ టు మీ ఇఫ్ దిర్ ఈస్ ఎనీ టాస్క్ విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ద టాస్క్ విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ద యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఫర్ ద టాస్క్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ద టాస్క్ అన్ ద జీరా కార్డ్ సో ఇట్లా వన్ బై పాయింట్ బై పాయింట్ మీరు చెప్పుకుంటూ పోవాలి మెయిన్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే మీరు మీ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ మీకు వర్క్ వస్తుంది ఆ వర్క్ వచ్చిన తర్వాత ఆ వర్క్ సపోజ్ ఒక డెవలప్మెంట్ వర్క్ వచ్చింది సో ఆ వర్క్ తీసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేస్తాం సో అనలైజ్ చేసిన తర్వాత దానికి తగ్గట్టుగా ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తాం సో ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది కోడింగ్ సో ఎన్హాన్స్మెంట్ అయితే ఆ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది మనం ఎక్కడ యాడ్ చేయాలనేది ఆ కోడింగ్ యాడ్ చేస్తాం కోడింగ్ అయిపోతానే యూనిట్ టెస్టింగ్ యూటీఆర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఆ యూటీఆర్ ప్రిపేర్ అయిపోతానే మీరు రివ్యూ చేయించుకోవాలి ఆ రివ్యూ అయిపోతానే కోడ్ ను క్యూఏ కి ప్రమోట్ చేయాలి ఇక్కడ క్యూఏ అంటే టెస్టింగ్ అనమాట సో టెస్టింగ్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది ఆ టీమ్ అనేది మన కోడ్ ను అంతా టెస్ట్ చేస్తుంది సో మీ రోల్స్ మీ రోల్స్ ఎంత వరకు వస్తాయంటే కోడ్ టెస్టింగ్ టీమ్ కు ప్రమోట్ చేసేంత వరకు కొన్ని కంపెనీలు ఉంటాయి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉందంటే అక్కడ టెస్టింగ్ టీమ్ నుంచి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ కు కోడ్ ప్రమోట్ చేసేంత వరకు మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇట్లా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరగే కొద్దీ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేంజ్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మీరు పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుని మీరు రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లో కవర్ చేయవచ్చు సో లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అబౌట్ యువర్ నోటీస్ పీరియడ్ సో లాస్ట్ పాయింట్ మనం చెప్పాల్సింది లైక్ మేబీ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఎవరికైనా సరే నోటీస్ లో ఉంది అంటే ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ నోటీస్ దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ యూ కెన్ టెల్ ద లాస్ట్ వర్కింగ్ డే సో ఐఎమ్ ఆల్రెడీ సర్వింగ్ ఆన్ ద నోటీస్ అండ్ మై లాస్ట్ వర్కింగ్ డేస్ ఇస్ సో అండ్ సో సో ఒకవేళ నోటీస్ లో సర్వ్ చేయలేదు అంటే నేను లైక్ కొత్త జాబ్ కోసం చూసి ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత కొందరు సబ్మిట్ చేద్దాం అనుకుంటారు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఈ పాయింట్ యాడ్ చే యాడ్ చేయకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నోటీస్ లో సర్వ్ అయితే పాయింట్ పెట్టండి అబౌట్ యువర్ నోటీస్ పీరియడ్ సో మీరు ఆల్ రిజైనే చేయలేదు ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నారంటే ఈ పాయింట్ యాడ్ చేయొద్దు సో ఇమీడియట్ గా అడిగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గివ్ మీ రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్ అంటారు సో మోస్ట్లీ ఫైవ్ అడుగుతారు లేకపోతే టెన్ అడుగుతారు సో ఫైవ్ ఆర్ టెన్ అన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకు తెలిసిన స్కిల్స్ లో మాత్రమే రేటింగ్ ఇవ్వడం బెటర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఉండేది కోబాల్ జేసీఎల్ రిపీట్ సో నన్ను రేటింగ్ అడిగిన అంటే నేను ఈ త్రీ దానిలోనే రేటింగ్ చేస్తాను రిమైనింగ్ జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అని జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు కోబాల్ కొద్దిగా బాగా తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సో వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అడిగినప్పుడు ఫోర్ ఇస్తాను అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అడిగినప్పుడు సెవెన్ ఇస్తాను అదే జేసీఎల్ అయితే సేమ్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ డిపి టూ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ లేకపోతే సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అని వాళ్ళకు చెప్తాను సో రిమైనింగ్ ఒకసారి వాళ్ళు అడుగుతారు రిమైనింగ్ స్కిల్ సెట్ అంటే విసామ్ సిఐసిఎస్ దాంట్లో అడుగుతారు మీకు ఎక్స్పీర
ఈ కోవాల్ అనేది కామన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఫుల్ ఫామ్ ఎక్కువ అడగరు బట్ మేబీ టూ ఇయర్స్ లెస్ ఉన్నట్లు అడుగుతారు ఇది ఇట్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ So, the fourth question is, how many divisions we have, which is the mandatory division? So, divisions are sections and the entire other. So, you can divisions in your mind and out to now. So, you can divisions in your mind just to divisions check the other end. We have four divisions, identification division, enrollment division, data division, procedure division. You can mandatory and you can add in our government, where mandatory and the identification division is a mandatory division and that's in. Where you can tell all which is mandatory and the other point is check out to add in a put matter which I've been. కొందరు ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఎలా ఉంటారంటే మీ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ కి ఎక్కువ ఆన్సర్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొందరు ఏమంటారంటే మాకు ఇచ్చేది చాలా తక్కువ టైం హాఫ్ అన్ అవర్ లో మీ స్కిల్ సెట్ అంతా మేము లైక్ గెట్ చేయాలి కదా అంటే కనుక్కోవాలి కదా మీరు ఇవాల్యూట్ చేయాలి ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే మనం అందువల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ టైం మీరు డివిజన్స్ అంటే డివిజన్స్ మాత్రమే చెప్తే వాళ్ళకి ఓకే ఎందుకంటే డివిజన్స్ అని చెప్తే డివిజన్స్ లో సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎట్లుంటాయి ఎట్లుంటాయి అని చెప్పినా ఉంటే అక్కడే టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది సో మిమ్మల్ని ఎవాల్యూట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఛాన్స్ దొరకదు ఇంటర్వ్యూవర్స్ అరౌండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అంతే క్వశ్చన్ అడిగినా దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి అంతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓవరాల్ గా సో అట్లా ఉంటేనే ప్రాపర్ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏంటంటే మేబీ వేరే దాని మీద వర్క్ చేస్తా ఉంటారు రీసెంట్ గా కోపాల్ మేబీ మెయిన్ ఫ్రెండ్ మీద ఇంటర్వ్యూ చేయమని ఇచ్చింటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ సెక్షన్స్ వై హావ్ వై హావ్ టోటల్ సిక్స్ సెక్షన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్ వర్కింగ్ షో సెక్షన్ ఫైల్ సెక్షన్ లింకేజ్ సెక్షన్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ వర్క్ సెక్షన్ సో ఈ సెక్షన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి రెండు ఒకవేళ మిస్ అయినా కానీ ప్రాబ్లం లేదు బట్ నేను కూడా మిస్ అయితే నాకు తెలిసి ఇంకా ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ సిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ where we will declare the variables so variables so usually variables ekkada declare chestam working story section lo declare chestam dan structure adagachu so structure adinaapudu level number variable name fixture class data type ani cheppalanu so ikkada em mention chestam ante under data division in working story story section we will be declaring the variables pula ya chepula ala jana ha ఇష్టే మన షెడ్యూల్ ఉండేది అది లేదులే వాళ్ళు పోసుకున్నారు సో వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ లో మనం వేరేబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం మీరు ఆ వేరేబుల్ స్ట్రక్చర్ కూడా నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ లింకేజ్ సెక్షన్ సో లింకేజ్ సెక్షన్ అనేది టూ టైప్స్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కంపల్సరీ అడిగే క్వశ్చన్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి మ్యాక్సిమం అడుగుతారు ఓకేనా సో టూ యూజెస్ ఉంటాయి లింకేజ్ సెక్షన్ తో సో ఈ టూ యూజెస్ ఏంటంటే మనం మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి సబ్ ప్రోగ్రామ్ కు డేటా పాస్ చేయడానికి ఒకటి ఆ జేసిఎల్ నుంచి డేటా పాస్ చేస్తే అది కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని కూడా లింకేజ్ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ రెండు పర్పస్ కోసం మనం ఈ లింకేజ్ సెక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం బట్ ఆ లింకేజ్ సెక్షన్ యూజ్ చేయాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ కొంత ప్రాపర్ గా ఆ లైక్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అది ఎందు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లలో చూసుకుందాం ఓకే హౌ టు పాస్ డేటా ఫ్రమ్ పామ్ how it will be received in cobol what is the maximum length that we can pass through palm so ee questions ee three questions anni related ga palm ko palm related if indirectly related to the linkage section also okay so palm palm ante jcl lo palm use chestam palm parameter ane so through palm we will be passing the data to the cobol program and by using the linkage section we will receive the data kada అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో చూసినాం సో ఇక్కడ పామ్ లో డేటా ఎలా పాస్ చేస్తా ఉంటే జేసిఎల్ లో ఈహెచ్ఎస్ పారామీటర్ తర్వాత పామ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్ లో డేటా అంతా పెడతాం అది పామ్ హౌ టు పాస్ ద డేటా అంటే హౌ హౌ ఇట్ విల్ బి రిసీవ్ ఇన్ కోబాల్ సో మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా కోబాల్ లో పామ్ డేటా రిసీవ్ కావాలంటే లింకేజ్ సెక్షన్ అనేది యూజ్ చేయాలా సో ఈ లింకేజ్ సెక్షన్ కూడా ఏంటంటే ఆ లింకేజ్ సెక్షన్ కూడా ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి లెంత్ అనేది ఉండాలా 
ఈ ట్వంటీ బైట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ వదిలేం లేదు బై మిస్టేక్ పడినట్టుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ లెంత్ ఫీల్డ్ ఉండాలా తర్వాత వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉండాలా సో ఫస్ట్ లెంత్ అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏవైతే ఆ పాన్ ద్వారా పాస్ చేస్తామో దాంట్లో ఉండే ఫస్ట్ ఫోర్ వచ్చేసి ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి లెంత్ కింద కన్సల్ట్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ టెక్స్ట్ లోకి వెళ్తాది ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఏ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు అది మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది బట్ ఈ లెంత్ మాత్రం ఒకటే ఫీల్డ్ దాన్ని సబ్ డివైడ్ చేయలేము ఏం చేయలేము ఆ ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం లెంత్ కు టెస్ట్ చేసుకుంటుంది మీరు లెంత్ పాస్ చేయకున్నారనుకో డేటా ట్రంకేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఎంత పాస్ చేయొచ్చు త్రూ ద పామ్ అంటే హండ్రెడ్ బైట్స్ హండ్రెడ్ బైట్స్ మనం మ్యాక్సిమం డేటా పాస్ చేయొచ్చు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ సో లింకే సెక్షన్ టూ యూజెస్ చెప్పిన ఒకటి వచ్చేసి పామ్ ద్వారా డేటా పాస్ చేస్తే కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో రిసీవ్ చేసుకోండి సెకండ్ యూజ్ వచ్చేసి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి సబ్ ప్రోగ్రామ్ కు డేటా పాస్ చేయడానికి లింకే సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ గా మనం టూ థింగ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి సబ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి సబ్ ప్రోగ్రామ్ కు పాస్ చేస్తున్నా ఉంటే టూ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆ ఒకటి ఏంటంటే లింకేజ్ సెక్షన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ లింకేజ్ సెక్షన్ అనేది సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేయాలి సెకండ్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్ డివిజన్ యూజింగ్ అని ఆ ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేయాలి ప్రొసీజర్ డివిజన్ యూజింగ్ అని ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో మామూలుగా అయితే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో జస్ట్ ప్రొసీజర్ డివిజన్ అని పెడతాం కానీ మనం డేటా పాస్ చేసినప్పుడు మాత్రం లింకేజ్ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నా ఉంటే ప్రొసీజర్ డివిజన్ యూజింగ్ అని ఇక్కడ లింకేజ్ సెక్షన్ ఫీల్డ్స్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఈ టూ థింగ్స్ మీరు చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై వై విల్ యూజ్ ఫైల్ సెక్షన్ సో ఫైల్ సెక్షన్ మనం ఇప్పుడు దాకా సెక్షన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సో దీంట్లో ఇంకొక సెక్షన్ వచ్చేసి ఫైల్ సెక్షన్ సో ఫైల్ సెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఫైల్ డిక్లేర్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఎఫ్ డి ఫైల్ డిక్లరేషన్ ఫైల్ నేమ్ ఇది రికార్డ్ లెవెల్ లైక్ ఆ ఫైల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇలా ఫైల్ డిక్లరేషన్ కోసం ఫైల్ సెక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ రోజుకి టెన్ క్వశ్చన్ చాలు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ చెప్తాను థ్యాంక్స్